இருபத்தேழு மொழிகளுக்கு மேல் நடைமுறையில் உள்ள இந்தியாவில் ஒரு மொழியில் தேசிய கீதம் இசைக்கப்படும் போது இலங்கையில் மட்டும் இதற்கு எதிர்ப்பினை வெளியிடுவதன் நோக்கம் என்ன என்று இராஜாங்க அமைச்சர் எஸ் பி திசாநாயக்க கேள்வி எழுப்பினார் மேலும் தமிழ் மொழியிலும் தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட வேண்டும் என கூறுவது முற்றுமுழுதாக பிரிவினையை தூண்டும் செயற்பாடு என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் கண்டியில் இடம்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இவ்வாறு கூறினார் அவர் அங்கு மேலும் தெரிவிக்கையில் மே ஆயகே ஒழுவே தவம ஜீவத்தென்னே பிரபாகரனே தர்சன உதுரே இவர்களின் தலைகளில் இன்னமும் பிரபாகரனின் சிந்தனை தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது வடக்கில் அமது உறவுகள் பிள்ளைகள் அனைவரும் கடந்த 30 வருடங்களாக பிரபாகரனுக்கு கட்டுப்பட்டே வாழ்ந்து வந்தார்கள் இதனால் பிள்ளைகளின் மனங்களில் எல்லாம் பிரபாகரன் இருந்து வருகின்றார் அவரது பெயரை சொன்னவுடன் கை தட்டுவதும் கூச்சலிடுவதும் இதன் விளைவுகளினால் தான் நீதியரசராக இருந்து வடக்கின் முதல்வராக பதவியேற்ற சி வி விக்னேஸ்வரன் கூட இனவாதமாகத்தான் செயற்பட்டு வருகின்றார் அவர் இளைஞர்களின் ஆதரவை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் இவ்வாறான செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றார் ஆனால் இது பிள்ளையானதொரு எடுத்துக்காட்டாகும் தமிழ் சிங்கள முஸ்லிம்கள் என அனைவரும் ஒன்றிணைவதன் ஊடாகத்தான் இந்த பிரிவினைவாதத்தை இல்லாதொழிக்க முடியும் நாம் தான் இந்த இளைஞர்களின் மனங்களில் நல்லதை விதைக்க வேண்டும் இருபத்தேழு மொழிகளை கொண்ட இந்தியாவில் இனங்கள் ஐக்கியமாக வாழ முடியுமாக இருந்தால் ஏன் அம்மால் வாழ முடியாது அத்தனை மொழிகளுள்ள இந்தியாவில் பெங்காலி மொழியில் தேசிய கீதத்தை பாட முடியுமாக இருந்தால் ஏன் இங்கு மட்டும் ஒரு மொழியில் தேசிய கீதத்தை பாட முடியாது இது முற்றுமுழுதாக இனவாதத்தை வெளிப்படுத்தும் ஒரு செயற்பாடாகும் தேவையில்லாமல் இனங்களை பிரிக்க வேண்டாம் என நாம் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இது போன்ற முக்கிய செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள ஆதவன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்